Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e hoje temos um vídeo falando das equipes que podem entrar na Fórmula 1 porque temos novidades frescas vindas direto de Miami para vocês. Nós estamos falando obviamente de Andretti e também de Audi. Vamos começar com Andretti que é o caso mais antigo que se tem conhecimento de algo formal, a Audi a gente vai falar mais para o final e ambas são de extrema importância. Então começando com Andretti é o seguinte, nós sabemos que há uma certa relutância por conta da Fórmula 1 de colocar a Andretti no grid, nós sabemos também que o grande motivo é financeiro, afinal as equipes têm uma premiação fixa, as 10 equipes não querem ter que dividir o bolo com outra equipe e então Toto Wolff já até falou que a Andretti teria que agregar algum valor à Fórmula 1 à categoria se quiser entrar e esse agregar valor obviamente significa mais dinheiro no bolso de cada uma das outras 10 equipes, então ao invés de chegar e tirar um pouco do dinheiro que elas recebem, a Andretti teria que agregar valor a ponto do montante subir e elas receberem mais dinheiro. Então Andretti está enfrentando uma grande força dentro da Fórmula 1 contrária à sua entrada e em Miami ele foi batendo basicamente de porta em porta, o que significa que foi conversar com cada uma das equipes. Andretti estava com uma mala branca basicamente em suas mãos e nessa mala tinha alguns documentos que pelo que está sendo falado era assinatura ou pelo menos estava tentando colher a assinatura dos chefes de equipe para uma eventual concordância e apoio à entrada da Andretti. Só que o que parecia animador no início acabou se tornando em uma frustração porque Andretti saiu com apenas duas assinaturas, basicamente de McLaren e Alpine. O restante das equipes não assinaram, sendo que ele nem passou na Mercedes, porque quando estava falando com a Red Bull, basicamente nós vimos Christian Horner não assinar os documentos, mostrando que a Red Bull não está em acordo com a entrada da Andretti. Tudo parece muito nebuloso nesse momento para Andretti entrar porque existem outros problemas, não é somente pagar a taxa de 200 milhões que entraria esse dinheiro para as outras 10 equipes, nós sabemos que é uma palhaçada absurda, mas também tem o fato que a Fórmula 1 não está convencida que Andretti conseguiria por exemplo ter toda a estrutura a tempo de começar o campeonato seja de 23 ou de 24, porque precisa criar tudo do zero e não somente criar do zero, é algo que ele precisa investir tempo, dinheiro, contratar pessoal, desenvolver o carro etc, ou seja, algo que leva anos e anos e anos e a Andretti precisaria disso o mais rápido possível, ela poderia até mesmo terceirizar essa parte do serviço, mas é algo que a Fórmula 1 não tem um histórico assim de alguém que tenha feito em tão pouco tempo, seja através de outras empresas, seja através dela mesma. A Andretti tem um grande problema em suas mãos e eu acredito sinceramente que ela vai acabar entrando só em 2026 junto com o novo regulamento, porque até lá vão conseguir todo o necessário. A única coisa animadora para Andretti em Miami foi que o presidente da FIA sentou com Andretti para conversar sobre os termos e parece que foi esclarecedor de acordo com o próprio Andretti, falou que conseguiu finalmente uma luz, algo que o guie nesses próximos passos para saber o que fazer para entrar na Fórmula 1. Então eu acredito que a partir de agora Andretti vai buscar seguir esses passos para justamente até 2026 ter toda uma estrutura, ter todo o necessário para entrar na Fórmula 1 e buscar então o seu lugar ao sol. As demais equipes, as outras oito equipes que não assinaram estão contra, mas nada impede que possam acreditar no projeto da Andretti e também Alpine e McLaren falaram que é uma marca muito famosa, é uma marca confiável, que tem sucesso no seu histórico automobilístico, então não tem por que não acreditar e sim eles vão agregar valor. Eu acho Matheus que o maior problema não é o dinheiro, é justamente a estrutura, por isso eles devem entrar só em 2026 e espero que entrem mesmo, espero que tenha mais equipes no grid porque nós precisamos ver mais pilotos talentosos e precisamos ter mais competição também, mas diz aí nos comentários a sua opinião. Agora nós vamos falar de Audi, temos novidades sobre isso, sabemos que Porsche vai fazer o seu acordo com a Red Bull, a própria Red Bull já fala abertamente sobre isso 
então a Audi está buscando agora uma equipe para comprar, não mais para ser somente parceira. Lembra que falávamos que existia essa possibilidade da Audi ser parceira de alguma outra equipe? Pois é. A Audi estaria buscando comprar uma equipe, já falou com a McLaren e parece que não deu muito certo, mas tem outras duas equipes que estão na mira, sendo que a Aston Martin é a mais nova queridinha, pelo menos de acordo com John Soward, que é um jornalista respeitadíssimo na Fórmula 1, inclusive o link para essas duas matérias que eu tô falando para vocês estará aí na descrição, é no mesmo texto dele, tá? Então lá você consegue ler tudo certinho, tem muito mais coisa que ele fala lá que é bem interessante, mas basicamente sobre a Audi, a Aston Martin estaria insatisfeita com os resultados, tanto na Fórmula 1 quanto no seu negócio geral, fora da Fórmula 1, porque a Aston Martin vem mal das pernas já tem algum tempo. Inclusive o Lawrence Stroll se aproveitou disso para comprar grande parte das ações e inclusive colocar a marca na Fórmula 1. A Aston Martin está investindo pesado em uma nova estrutura e claro que isso vai valorizar e a ideia seria valorizar e vender a equipe. Então a Audi poderia entrar em 2026 com uma equipe própria e com o seu motor próprio. É muito improvável que consiga entrar antes disso porque a Mercedes não forneceria motores para a Audi pelo simples fato de serem rivais concorrentes diretas fora da Fórmula 1 e também a Ferrari diz que não forneceria, a Renault diz que nem pensa nisso e a Honda no caso a Red Bull tem um contrato que não pode colocar motor para ninguém antes de 2026. Então a Audi no caso teria que entrar em 2026 com sua equipe própria e motor próprio, mas Aston Martin não é a única opção. Tem também falado no paddock que a Sauber seria uma opção, Sauber hoje que tem parceria com a Alfa Romeo. A Sauber já está inclusive à venda de Audi ter interesse porque é uma equipe consolidada, é uma equipe que não está uma bagunça como é definido pelo Joe lá no texto dele e ainda tem toda uma estrutura muito boa com pilotos que podem entregar alguma coisa a médio e longo prazo, já que no caso da Aston Martin Lance Stroll não é visto com bons olhos por ser um piloto muito inconstante e o Vettel também já é dito no paddock estaria fora do seu melhor, já teria passado o seu tempo na Fórmula 1, que é uma coisa que a gente pode discutir em outro vídeo, mas eu já falei algumas vezes aqui ou em podcasts a minha opinião sobre o Vettel hoje em dia. Então a Sauber seria também uma das possibilidades, o único ruim disso tudo é que a Audi não entraria com uma equipe a mais, ela tomaria o lugar de outra equipe existente, ou seja, nós não teríamos mais dois carros no grid como seria com a entrada da Andretti. A Andretti também está de olho em equipes para comprar, mas ela não tem o mesmo dinheiro que a Audi, por exemplo, para poder investir numa equipe da forma com que a Audi faria em termos de compra de um negócio mesmo. É mais fácil a Andretti receber o apoio de alguma montadora dos Estados Unidos para ganhar força e no caso a Audi compraria então alguma outra equipe pode ser Sauber ou Aston Martin. Acredito que Aston Martin é bem realista, a Alfa Romeo tem aí uma boa parceria com a Sauber, então pelo menos por agora não deve ser algo que vai se desfazer. E a Aston Martin, como está indo mal das pernas, o Lawrence Stroll está fazendo algumas besteiras com a equipe de Fórmula 1, como por exemplo foi a saída do Otmar Zaffnauer, claramente porque o Stroll quer dominar tudo e enfim ele não tem capacidade para isso, nós estamos vendo que a Aston Martin pode ir de mal a pior sim. Mas eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada sobre o mundo da Fórmula 1, notícias, análises, muitas vezes vídeos de curiosidades, estatísticas e também opiniões. Um grande abraço, valeu e falou!